Fala pessoal, estamos de volta aí com o canal, estamos aqui no centro de treinamento do Otávio, se preparando para as próximas etapas, aqui a pista de supercross aqui dentro, intercalada né, elas até se cruzam em algum momento, esse é o último é... treino da semana, diz o Otávio que choveu essa noite, mas quando ele veio de manhã na pista, ele falou, cara, choveu, mas a água não chegou a bater no chão. Não, ó, tá seco, tá duro pra cacete. Mas, muitas coisas a gente tem contra isso, então é coisa normal, vamos dizer assim. Se tá seco ou molhado, a gente tem que ir pro, pro gás. Caralho, hein, cara, quem não puxa saco, puxa carroça mesmo. Olha lá que o cara não faz pro treinador, ó. Já deixou o baconzitos pra ele, a coquinha... O pãozinho, é cara, outro nível né, olha lá o cara já deixou, veio com a moto, já deixou a moto preparada e tal, normalmente, mim, normalmente quando você quer, vai treinar o piloto né cara, você tem que caçar, tirar o carro de casa, o cara já tá preparado, é outro nível né. Pra quem pode né. Aí sim Otávio. Voltando às, a rotina né, quem me acompanha no, no Instagram tem visto a minha rotina diária, vamos dizer assim, de treinos, treino físico né. Então, estão sendo 11 treinos físicos durante a semana. A última semana eu consegui fazer, essa semana também estou prestes, prestes a terminar, vamos dizer assim. Então, está é, bem puxado. É, a primeira semana foi é, dos 11, né? Dos 11 treinos foi a mais difícil, vamos dizer assim. Essa semana está um pouco mais tranquila. Hoje está fazendo praticamente um mês que eu voltei a andar de moto. No, no começo choveu bastante, eu não pude treinar muito de moto, então foquei na parte física. Agora o São Pedro tem dado aí uma força pra gente, tem conseguido andar mais de moto, tem me sentido cada dia melhor em cima da moto, tanto fisicamente como tecnicamente, voltando aos poucos. Então o objetivo é voltar no Paranense de motocross dia 14 e 15 de novembro, depois o Arena Cross na, no Salão Duas Rodas dia 27 e 28 de novembro e na final do Brasileiro de Motocross dia 11 e 12 de dezembro. Tem a etapa da Atibaia do Brasil de Motocross, porém eu não me sinto preparado ainda. Sinto que eu tenho que queimar bastante gasolina ainda para fazer duas de meia hora no nível que eu posso correr, acredito eu. Claro que eu não quero ir lá em, em Cheguete, é, quero ir para dar o meu melhor. É, não, é, eu sei que para mim vencer, eu brigar pelo tanto da frente, eu tenho que treinar bastante, voltar minha, minha rotina certinho, me sentir melhor. Porém, eu quero chegar o mais bem preparado possível para essas três corridas. Claro, o Paranense vai usar, vai, eu vou utilizar como uma preparação, ver o que, que eu preciso melhorar. É um campeonato que tem um nível altíssimo, né? Tem, é, o PP está disputando, o Rafael Faria, o pessoal da Honda às vezes aparece. Então, com certeza vai ser um bom teste. E depois, o Arena Cross é o único que eu sempre, sempre me dei melhor. Claro, não precisa tanta preparação. E sempre me sobressair um pouquinho aí no... Então acredito que com pouco tempo eu vou conseguir fazer um bom resultado. E de, depois a final do Brasil de Motocross, a gente vai ter um bom tempo aí para se preparar e tentar fazer um bom resultado lá também. Então é isso aí pessoal, acompanhe como foi mais, mais uma semana de treinamento. Praticamente eu treinei a semana toda aqui no Otávio. É uma pista com subidas e descidas, vamos ver pela, pela GoPro. Então, a pista está bem esburacada em alguns pedaços, outros pedaços nem tanto. Então tá, tá bem legal aí, acompanhe. Valeu! Testando a suspensão do Luciano aí. Deu uma, uma preparada. Tem umas partes internas que eu já tinha de fora, que eu trouxe de fora. Porém, o Luciano que é o que faz a mágica acontecer.
Jonas dando aquela apertada, que ele confere. E aí, seu Jonas, como que tá? Como que foi o, o, o aquecimento? O aquecimento, o, o mecânico se aqueceu mais do que o, que o piloto. piloto. Ah, então tá bom. Ainda bem que é o, o mecânico tá treinando junto, né? Não é só um só. Terminamos o aquecimento, a pista tá bem lisa, seca. Como eu tava, falou, choveu, ficou aquela... Deu uma lavada, ficou aquela terra solta em cima dos traçados. E aqui a pista tá bem seca, então demorou um pouco para limpar. É, a pista tá bem técnica, bem, bem ideal, vamos dizer assim, porém bem cansativo. Então é, se soltar mais um pouco, fiz alguns ajustes já na suspensão. Fechei um, achei um, a dianteira um pouco mole, fechei um pouco a compressão, o um retorno. Então vamos ver como ela vai se sobressair na, na segunda bateria aí. A pista tá judiando bastante da gente e as, uma suspensão bem acertada conta muito nessas horas.
Uh, terminar a primeira bateria. É, andamos mais 20 minutos. Eu tô bem cansado da semana. É, mas parei mais por causa da ansiedade. A ansiedade me toma conta e, e eu não consigo me concentrar. Então caiu bem a minha concentração, o foco. Então preferi parar, não cometer nenhum erro, me machucar, essas coisas. Porém, já consegui sentir melhor a suspensão. A gente mexeu na, na velocidade rápida. Eu já vou mostrar para vocês o que, que é, o que, que significa, né? Melhorou bastante a suspensão, mexi na calibragem dos pneus também, estava um pouco errado. Eu gosto de usar 14, 13, estava com 12, então parece que o pneu de entrada estava furado, estava escapando bastante. A pista também está bem seca, então melhorou um pouco a pista, claro. Mas a calibragem já melhorou, a suspensão já deu uns toques. Na dianteira eu fechei um pouco o retorno, um pouco a compressão. A traseira eu mexi na velocidade rápida, melhorou bastante, principalmente na descida, estava quitando lateralmente. Acho que dá para mexer um pouco no retorno. Então cada treino vai evoluindo. Essa aqui é a porca de velocidade rápida, né? A azulzinha. Então, a porca de velocidade rápida, o que ela vai influenciar na moto, né? Nos buracos de velocidade rápida. Se você vem e a moto começa a quicar lateralmente, ou trabalhar contra a dianteira, velocidade rápida, né? Então, você abrindo mais ela, ela vai afundar um pouquinho mais a traseira, vai te deixar mais confortável, a frente um pouco mais alta. Então essa é principalmente fun é a função, né? Então como a pista aqui é a pista tem a descida, tem os outros buracos, eu tava sentindo um pouco a traseira trabalhando contra a dianteira, eu vi que ela tava praticamente toda fechada, eu abri um pouquinho mais, já melhorou bastante. Então isso é a principal função dela. Claro, tem um... não é só ela que influencia isso, às vezes o teu retorno da traseira é muito fechado, ela também vai trabalhar contra a dianteira, às vezes o sag tá, tá é, muito sag, pouco sag, pouco sag também, a traseira fica mais alta da moto, ela trabalha contra a dianteira, então tem várias formas de você trabalhar na tua suspensão aí, regular do jeito que você gosta ou ficar mais confortável. Terminamos mais um treino, a última bateria, mexi no setup, a suspensão melhorou mais, equilibrou mais a moto, comecei a, a me sentir mais confortável, a, consegui melhorar o, a, a minha saída de curva, atacar a minha saída de curva, precisa bem seca, porém você tem que ser agressivo para ser rápido. É, tô me sentindo bem, melhor fisicamente, claro, hoje é sexta-feira, tô moído fisicamente dos treinos durante a semana, mas foi uma semana super produtiva, ah, conseguimos acertar a suspensão da moto, cada dia um mais confortável, é, mais confiante, já estou me mexendo muito mais em cima do tanque da moto, é, é, me movimentando, né? a motocross é muito isso, quanto mais você se movimentar em cima da moto, mais rápido você consegue andar, 
você consegue fazer a moto trabalhar a favor de você, né? Não a moto te dando porrada, você trabalhando quanto a moto. Então, quanto mais se movimentar, mais confortável você se sente em cima da moto, mais veloz você consegue ser, mais confiante. Então, estou super feliz. É, meu primeiro objetivo vai ser o Paranense de Motocross, nos dias 14, 15 ou 13, 14, agora de novembro. Então, tem duas semanas aí para a gente se preparar bem. É, aumentar agora o ritmo das baterias, o, o, a intensidade, é, diminuir um pouco a carga física, né? então com isso consigo puxar mais em cima da moto, então até, até agora a gente puxou muito a parte física, agora é começar a focar na moto, então é isso aí, obrigado por assistir mais um vídeo, é, a, acho que tem um somado aí com algumas informações, então vamos para a próxima, se inscreve no canal aí, dê seu like e vamos para cima. Brrr. Ô, oh, Kaique, ó, você fil foi o, fil o, é, o filmmaker hoje, ó, tá uma coca pra você ganhar oh, de, de, de pagamento. Foi top. Foi top. <risos> Desce, como foi o treino hoje? Mas tem a tua lá. Foi um treino muito difícil. Difícil de ver, difícil de assistir. <risos> difícil de ver, difícil, difícil de assistir, mas é o começo. É. Todo começo. É difícil, né? Difícil. Então tá bom. Vamos pra lá. Vamos tem, tem, tem uma luz no final do túnel. Vamos pra cima dos carros. <risos>